നമ്മുടെ മനസ്സിന് എന്നും പുതുമകൾ നിറഞ്ഞ സുഖവും ആനന്ദവും വേണം എന്ന ഒരു സ്വഭാവമുണ്ട് സ്വന്തം ഉള്ളിൽ നിന്ന് ആ ആനന്ദത്തെ ഉണർത്തിയെടുക്കാൻ സാധിക്കാതെ വരുമ്പോൾ മനസ്സ് ബാഹ്യ ലോകത്തേക്ക് അഞ്ച് ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെ സുഖം തേടി സഞ്ചരിക്കാൻ തുടങ്ങും മനസ്സിൻ്റെ ഈ ഭാവത്തെ അടിച്ചമർത്താൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും പല സാഹചര്യങ്ങളിലും വൈകാരികമായി പെരുമാറുന്നത് എന്നാൽ അടിച്ചമർത്താതെ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ നമുക്ക് മിത്രമാക്കി മാറ്റാൻ സാധിക്കും അതിന് നമ്മൾ സംഗീതത്തെയും മറ്റു പല കലാരൂപങ്ങളെയും ആശ്രയിക്കാറുണ്ട് അതിലൂടെ മനസ്സ് റിലാക്സ് ആവുമ്പോൾ നിയന്ത്രണ ശക്തി കൈവരിക്കുന്നതായി നമ്മൾക്ക് അനുഭവവും ഉണ്ട് താത്കാലികമായി മാത്രമല്ല നിരന്തരമായി മനസ്സിനെ മിത്രമാക്കി മാറ്റാനുള്ള ഉപായവും അഭ്യാസവുമാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം കാരണം നിത്യജീവിതത്തിൽ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നത് വളരെ വ്യത്യസ്തമായ സാഹചര്യങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ താത്കാലിക പരിഹാരങ്ങളല്ല നിത്യമായ പരിവർത്തനമാണ് ആവശ്യം നമ്മുടെ മനസ്സിനെ നിരന്തരം നിരീക്ഷിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള സാഹചര്യങ്ങളെയും വ്യക്തികളെയും നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും എന്നാൽ അതിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മുടെ സമയവും ഊർജവും നമ്മൾ അറിയാതെ ചെലവാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നും തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കും മനസ്സ് എപ്പോഴും ഓട്ടോമാറ്റിക് മോഡിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും ഈ വിവേകം നമുക്ക് ഉപയോഗപ്പെടാതെ പോകുന്നത് സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഈ വിവേകശക്തി ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ മനസ്സിൻ്റെ വേഗതയെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയും ഫുൾ സ്പീഡിലും പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മനസ്സിന് വിവേകശക്തിയെ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധ്യമല്ല അതിനായി മനസ്സിനെ അന്തർമുഖമാക്കാനുള്ള ചിന്തകൾ കോൺഷ്യസ് ആയി ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങണം അതായത് മനസ്സൊരു ഫാക്ടറി ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് ചിന്തകൾ ഏതൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും ക്വാളിറ്റി ചെക്കിംഗ് ആവശ്യമാണ് നമ്മളുടെ ചിന്തകളെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ അവയുടെ ക്വാളിറ്റി മെച്ചപ്പെടുത്താൻ നമുക്ക് സാധിക്കും ഈ ചെക്കിങ്ങിലൂടെയാണ് നമ്മൾ നമ്മളുടെ മനസ്സിനെ മിത്രമാക്കി മാറ്റുന്നത് എന്നാൽ ക്വാളിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യാൻ ഒരു മാനദണ്ഡം ആവശ്യമാണ് അവയാണ് ബിലീഫ് സിസ്റ്റംസ് വിശ്വാസങ്ങളാവുന്ന മാനദണ്ഡം തന്നെ അന്ധമാണെങ്കിൽ ചിന്തകളുടെ ക്വാളിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല ഉദാഹരണമായി എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് എന്നെ വിപരീത സാഹചര്യങ്ങളിൽ സഹായിക്കും എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എന്ന പ്രതീക്ഷ എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസമാണ് എൻ്റെ ഈ പ്രതീക്ഷ തീർത്തും ശരിയാണ് എന്ന് ഞാൻ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ പ്രതീക്ഷ നിറവേറാതെ വരുമ്പോൾ എൻ്റെ ചിന്തകൾ എങ്ങനെയാവും വേസ്റ്റ് അതുപോലെ നെഗറ്റീവ് ചിന്തകൾ ഉണ്ടാകുവാനാണ് സാധ്യത കൂടുതൽ എന്നാൽ ഈ സാഹചര്യത്തിലും ഞാൻ പോസിറ്റീവായി ചിന്തിക്കണമെങ്കിൽ എൻ്റെ വിശ്വാസത്തെ ഞാൻ വിലയിരുത്തേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് വിശ്വാസത്തെ വിലയിരുത്താതെ ബാഹ്യമായി മാത്രം ചിന്തകളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അടിച്ചമർത്തലായി മാറും അപ്പോഴാണ് മനസ്സ് വൈകാരികവും പ്രക്ഷുബ്ധവുമായി മാറുന്നത് നമ്മുടെ വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങളെ സ്ഫുടം ചെയ്യുന്നതിന് യോഗ്യമായ ഇടത്തു നിന്നും ശാശ്വതമായ ജീവിത യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന അറിവ് സ്വീകരിക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ് എങ്ങനെ വിശ്വാസങ്ങളെ തിരുത്താം എങ്ങനെ വിവേകപൂർണമായി ചിന്തിക്കാം എന്ന വിദ്യ പഠിക്കാനായി അടുത്ത ഭാഗം കേൾക്കാം ഓം ശാന്തി Thank you.